اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم most respected amir sahib সম্মানিত আমির সাহেব সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রাতা বগ্নিগণ এবং সারা বিশ্বের মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া দর্শকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বারকাতু আজ আমাকে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের গত একশো বছরের গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক এবং অর্জন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাপক বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা খুবই কঠিন একটি কাজ তবে আমি এই সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করার চেষ্টা করব। একটি জামাতের সফলতার চাবিকাঠি কি লেবাননের কবি কাহলিন জিব্রান এটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন চলুন আজ অতীতকে স্মৃতিচারণ করে আলিঙ্গন করি এবং ভবিষ্যৎকে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আর এভাবেই আমরাও আমাদের জামাতের সাফল্য এবং মহত্বকে মূল্যায়ন করে থাকি আমরা আমাদের অতীতের স্মৃতিকে আলিঙ্গন করি এবং ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি কারণ আমাদের জামাতের একটি অনন্য এবং মহামূল্যবান উপাদান রয়েছে যা অন্য সকল কিছুর ঊর্ধ্বে আর তা হলো ঐশী নেতৃত্ব এই মূল্যবোধ এবং সুশিক্ষা সম্পর্কে জানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠিত মসি হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাই সাল্লাম যিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নিবেদিত রসুল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মসি ও রূপকভাবে দ্বিতীয়বার হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের আগমন তিনি ছিলেন একজন ঐশী মহাপুরুষ যার আবির্ভাবের সুসংবাদ হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম দিয়ে গিয়েছিলেন তার আগমন ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটাবে এবং কলমের জিহাদের সূচনা করবে তিনি বলেন যে আল্লাহর চোখে প্রকৃত জিহাদ হল নিজের আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজে সংশোধন করা আল্লাহর কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে তিনি প্রকাশ করেন কিভাবে হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর বেঁচে ছিলেন এবং আল্লাহ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য তিনি ভারত গিয়ে ইসরায়েলের হারন উপজাতিদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করেন ঈসা আলাই সাল্লামের কবরের সন্ধান করার জন্য আল্লাহ হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লামকে ইলহাম করেন যার ফলে তার সাহাবিরা ভারতের কাশ্মীরে সেই কবর খুঁজে পান যেখানে আজও হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের কবর রয়েছে এমনকি তার দাবির আগেও প্রতিষ্ঠিত মুসিমদ আলাই সাল্লাম একজন জ্ঞানী ইসলামী আলেম হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন এবং সত্যিকারে ইসলামী শিক্ষার প্রতিরক্ষায় তিনি খ্রিস্টান মিশনারি হিন্দু পুরোহিত এবং মুসলিম আলেমদের সাথেও বিতর্ক এবং সংলাপে অংশ নিতেন এই সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লাম এবং ডক্টর আলেকজান্ডার ডোয়ের মধ্যকার দ্বৈত দোয়ার মোকাবেলা ডক্টর আলেকজান্ডার ডোয়ে নিজেকে তৃতীয় ইলাইজা হবার দাবি করেন হজরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ আলাই সাল্লাম এর উদ্ধৃতি আমেরিকান জার্নালে প্রকাশ পায় যাতে তিনি বলেন যদি এলিয়শিপের ভানকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার বিরুদ্ধবাদীদের তালিকায় যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তিনি দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে আমার জীবদ্দশায় দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন এই দুটি লক্ষণ ইউরোপ এবং আমেরিকার জন্য উনিশশো সালে তীব্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ডক্টর ডোয়ের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর মাধ্যমে সন্দাহাতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে এক্ষেত্রে ঐশী হাত প্রতিষ্ঠিত মুসিম আউদ আলাই সাল্লাম এবং ইসলামের সপক্ষে কাজ করেছিল আঠারোশো সালে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের একজন নেতা মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর সাথে একটি উন্মুক্ত সংলাপে হুজুর অংশ নেন যখন হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লাম কিছু ধর্মীয় বিষয়ে বাটালবী সাহেবের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চান তখন তিনি বুঝতে পারেন যে প্রদত্ত উত্তরগুলো ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকেই দেওয়া হয়েছে তাই তিনি তার সাথে বিতর্ক চালিয়ে যেতে অস্বীকার করেন যে ব্যক্তি হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লামকে আলোচনার জন্য দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তার হতাশা ব্যক্ত করেন যাই হোক হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লাম বলেন আমি যা করেছি তার সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তোষের জন্য ছিল কেউ এটি পছন্দ করে থাকলে পছন্দ না করে থাকলে আমার কিছু যায় আসে না আল্লাহ রাবুল আলমের এতে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে সন্তুষ্ট হন এবং তার উপর এলাম করেন আল্লাহ আপনার মনোভাবের বিষয়ে সন্তুষ্ট তিনি আপনার প্রতি তার রহমত বর্ষণ করবেন আর তা এত বেশি আকারে যে রাজারা আপনার পোশাক থেকে রহমত সন্ধান করবে হজরত মোহাম্মদ আলাইসাল্লাম প্রাপ্ত এটি ছিল প্রথম ইলহাম 
সে সময় তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি বেশিরভাগ সময় গভীর দোয়ায় মগ্ন থাকতেন এবং খেতেন খুব কম এসব কথা চিন্তা করলে এটি একটি অত্যাশ্চর্য এলহাম বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে হজরত মুসিম আলাই সাল্লাম তার পিতার ইন্তেকালের পর তার জীবন যাপন তার আয়ের উৎস সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন আল্লাহ রাবুল আলমী তার উপর নিম্নলিখিত ইলহাম নাজিল করেন আলাই সাল্লাহ বেকাফেন আব্দুহ আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরত মুসিম আলাই সাল্লাম এবং তার জামাতের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে বারবার ইলহাম করেন এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা হজরত মুসিমদ আলাহ সাল্লামের জীবনে ঘটেছিল কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারছি না হজরত মুসিমদ আলাহ সাল্লাম তার বেশিরভাগ সময় দোয়া এবং আল্লাহর জিকরে গভীর মগ্ন থাকতেন এবং হুশিয়ারপুরের একটি নির্জন বাড়িতে একাকি টানা চল্লিশ দিন দোয়া করার পর সবুজ ইশতেহার নামে আঠারোশো ছিয়াশি সালের বিশে ফেব্রুয়ারি একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন যাতে তিনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের দেয়া বিভিন্ন সুসংবাদ এবং নিদর্শন প্রকাশ করেন যার মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠিত পুত্রের জন্মলাভের সুসংবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল যিনি পরবর্তীতে হজরত মুসলিম আউদ রাজাদ আল্লাহ নামে পরিচিতি লাভ করেন হজরত মুসলিম আল্লাহ সাল্লাম উর্দু আরবি ও ফার্সি ভাষায় একানব্বইটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এছাড়াও তিনি আল হাকাম এবং দ্য রিভিউ অফ রিলিজিয়াস নামে দুটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সুপ্রসিদ্ধ রচনার নাম ছিল বারাহিন আহমদিয়া এই বইটির খণ্ডগুলিতে পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম এর যুক্তি প্রমাণ এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরত মোহসিমদ আল্লাহ সাল্লামের সত্যতা সমর্থনে বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের প্লেগ রোগের আকস্মিক প্রাদুর্ভাব তিনি আঠারোশো আটানব্বই সালে ছয় ফেব্রুয়ারি দিব্য স্বপ্নে দেখেন যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ফেরেস তারা কালো গাছ লাগাচ্ছে এটি ছিল প্লেগের একটি লক্ষণ হজরত মোসিমদ আলাহ সাল্লাম ঘোষণা করেন যে তার সঠিক অনুসারীরা কোন প্রকার রোগ প্রতিরোধক টিকা গ্রহণ ছাড়াই এই রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন এবং এই মারাত্মক রোগ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাবুল আলমী তার রসুল তার পরিবার এবং তার বিশ্বস্ত অনুসারীদেরকে নিম্নোক্ত ইলহামের মাধ্যমে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন আমি আপনার ঘরের মধ্যে যারা আছেন তাদের সবাইকে রক্ষা করব আমাদের জামাতের অগ্রগতি বৃহৎ আকারে বাড়তে থাকে এবং অনুসারীদের বায়াত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আঠারোশো উনব্বই সালের তেইশে মার্চ আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় হজরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত মসি ও মাউদ আলাই সাল্লাম বায়াত গ্রহণের দশটি শর্তের প্রতি আনুগত্যের বৃদ্ধিতে চল্লিশ জন বিশ্বস্ত অনুসারীর তার হাতে বায়ত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন উক্ত বায়ত গ্রহণের অনুষ্ঠানটি লুধিয়ানা শহরে হজরত সুফি আহমদ জান সাহেবের বাসে অনুষ্ঠিত হয় হজরত হাকিম মৌলবি নুরুদ্দিন রাজিরত আল আনহুজ ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি হজরত মুসিম আলাই সাল্লামের হাতে সর্বপ্রথম বায়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বায়াত গ্রহণের ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি ছোট নতুন অধ্যায় কিন্তু এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা হজরত মুসিমদ আলাহ সাল্লামের আবির্ভাবের একটি লক্ষণ যা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আল সাল্লাম ভবিষ্যদানী করে গিয়েছিলেন তা হল তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে একটি সাদা মিনারের কাছে আবির্ভূত হবেন এই ভবিষ্যদানীর পরিপূর্ণতায় হজরত মুসিমদ আলাহ সাল্লাম উনিশশো তিন সালের তেইশে মার্চ মিনারতুল মসির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সত্যানুসন্ধাসী জ্ঞান পিপাসুদের জামাতে যোগ দেওয়ার অনুপাত বৃদ্ধির সাথে সাথে জামাতের পরিধিও বাড়তে থাকে অতপর আঠারোশো একানব্বই সালের মে মাসে হজরত মোসিমদ আলাই সাল্লাম অভিপ্রাপ্ত হয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি সেই মুসলমানদের প্রতি কৃত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম হজরত মোসিমদ আলাই সাল্লাম বলেন এ পর্যন্ত বহু নিদর্শন পরিপূর্ণ হয়েছে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সেগুলি অস্বীকার করতে পারেন না প্রতিষ্ঠিত মসির আগমনে সকল পার্থিব ও স্বর্গীয় লক্ষণ আমার সময়ে প্রকাশিত হয়েছে আঠারোশো একানব্বই সালে ঘোষণার পর হজরত মোসিমদ আলাই সাল্লাম প্রথম জলসা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন প্রথম জলসা সাতাশ থেকে উনত্রিশে ডিসেম্বর কাদিয়ানের মসজিদে আকসে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত জলসায় মাত্র পঁচাত্তর জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন হজরত মোসিমদ আলাই সাল্লাম উনিশশো সাত সালে সর্বশেষ জলসায় অংশ নেন সেই জলসায় দুই হাজার অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ জামাতের জন্য ছিল একটি বড় বিজয় 
এটি হজরত মুসলিম আলাইহিস সালামের 1889 সালের ইলহামের সাথে সম্পর্কিত যাতে বলা হয়েছিল হাজার হাজার সত্তানেশী তার সাথে যোগ যোগদান করবেন তিনি নিজে তাদের খেয়াল রাখবেন এবং জামাতের বৃদ্ধি ঘটাবেন যাতে জামাতের সদস্য সংখ্যা এবং অগ্রগতি বিশ্বকে বিস্মিত করবে পৃথিবীর চারটি কোণকে আলোকিত করার জন্য এই জামাত আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে 1908 সালের 27 এপ্রিল হযরত মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম সপরিবারে লাহোর যান তিনি সেখানে অসংখ্য বক্তৃতা প্রদান করেন বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন শান্তির সহায়তা হিসেবে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে 25 মে একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন 26 মে তিনি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তার স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন নিশ্চয় আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং প্রকৃতপক্ষে তার কাছেই ফিরে যাব তার বরকতময় মুখের শেষ কথাগুলো ছিল রব আমার প্রিয় রব প্রকৃতপক্ষে এটি জামাতের জন্য অনেক বড় ক্ষতি ছিল তার ইন্তেকাল বিষণ্ণতা সৃষ্টি করে কিন্তু ঠিক যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছিলেন যে এটি আবশ্যক যে আপনারা কুদরতের দ্বিতীয় প্রকাশ বা খেলাফত দেখতে পাবেন হজরত মোহাম্মদ আলাইহ সালামের ইন্তেকালের পর হজরত মাওলানা হাকিম নুর উদ্দিন রাজিল্লা তাল আনহ উনিশশো সালের সাতাশে মে সর্বসম্মতভাবে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি শুধু এ কারণে সুপরিচিত ছিলেন না যে তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি হজরত মুসিম আউদ আলাই সালামের হাতে বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এছাড়াও তিনি ধর্ম এবং দুনিয়াবী উভয় ক্ষেত্রে তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন তিনি পবিত্র কোরআনের হাফেজ ছিলেন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে তার জ্ঞান পাঞ্জাব জুড়ে প্রশংসিত ছিল ইসলামের জন্য তার সেবা আহমদিয়াতের ইতিহাসে অতুলনীয় হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লাম তাকে একটি ফাঁসি পঙ্ক্তিতে প্রশংসা করেছেন যা তার আত্মোৎসর্গ এবং খেতির স্বীকৃতির একটি সুন্দর সাক্ষ্য আমার হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন আমার অনুগামীদের প্রত্যেকেই যদি নুরুদ্দিন হতো তা কতই না চমৎকার হতো এটি তখনই সম্ভব যখন সত্য ও ধীর বিশ্বাসের আলোয় হৃদয় আলোকিত হয় উনিশশো আট থেকে উনিশশো চোদ্দ সাল পর্যন্ত তার খেলাফতের সময় হজরত মৌলবি নুরুদ্দিন রাজিয়াল আনহ জামাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যার মধ্যে রয়েছে বায়তুল মাল স্কুল ও প্রকাশনা তিনি সকল বিরোধীর বিরুদ্ধে খেলাফত ব্যবস্থাকে ধীরতার সাথে সমর্থন করেছিলেন তার খেলাফতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংরেজিতে পবিত্র কোরআনের প্রথম অনুবাদ শুরু করা বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা মাদ্রাসা আহমদিয়ার উদ্বোধন মসজিদ নূর ও তালিমুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং আল ফজল পত্রিকার প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য হজরত খলিফতুল মসি আউয়াল রাজত আলেমদের একটি দলকে প্রশিক্ষিত করেছিলেন যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তেন এবং আহমদিতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন আলেমদের মধ্যে একজন ছিলেন চৌধুরী ফাতেহ মোহাম্মদ সিয়াল সাহেব ইসলাম মাহমুদিয়াতের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল এটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতিহাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল এবং এর ফলে নিম্নত ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভ করেছিল যা হজরত মুসিমদ আলাই সাল্লাম আজালা এ হম পুস্তকে লিখেছেন আমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাও হতে পারি আমার লেখা ওই সকল লোকদের মধ্যে অর্থাৎ পশ্চিমাদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে এবং ব্যাপক সংখ্যক সত্যান্বেষী ইংরেজ ইসলামের সত্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন হজরত খলিফতের মসি আউয়াল রাজত আলহ শুধু আহমদিয়া খেলাফতের ভিত্তি ভিত্তি স্থাপন করেননি বরং জামাত আহমদিয়ার ক্রমবর্ধমান তবলিগি প্রচেষ্টার সূচনা করেছিলেন তিনি হজরত মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লামের ছায়া হিসেবে ছিলেন এবং জামাতের ভিত্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলেন তিনি দুঃখজনকভাবে উনিশশো চোদ্দ সালের তেরোই মার্চ ইন্তেকাল করেন এরপর খেলাফতের চাদর দ্বিতীয় খলিফা হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজেল তালহুকে পড়ানো হয় যিনি হজরত মির্জা গোলাম মাহমুদ আলাই সাল্লামের সেই প্রতিষ্ঠিত পুত্র সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর হজরত মোসিমদ হজরত মোসিমদ আলাই সাল্লাম প্রাপ্ত ইলহামি বশির উদ্দিনের আলোকে তিনি জন্মলাভ করেন এবং তিনি হজরত মুসলিম মাউদ 
বা প্রতিষ্ঠিত পুত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন একিল হামে আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরত মসিম মাহমুদ আলাই সাল্লামকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দেন যিনি আল্লাহ রহমত শক্তি অনুগ্রহ ও দয়ার নিদর্শন হবেন এবং যার মাধ্যমে ইসলাম ও আহমদিয়তের বার্তা পৃথিবীর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে অল্প বয়স থেকে তিনি হজরত খলিফাতুল মসি আউ্বাল রাজুল রানহু এর কাছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ শিখেছিলেন এছাড়া তিনি ইসলাম সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জনের জন্য নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন এভাবে তিনি সেই পৌষধানি পূর্ণ করেছিলেন যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বোধ শক্তি সম্পন্ন এবং নম্র হৃদয় হবেন এবং দুনিয়াবী এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকবেন উনিশশো সালে একজন ফেরেস্তা তাকে পবিত্র কোরআনের প্রথম অধ্যায় সুরা আল ফাতিহার তপসি শেখান তারপর থেকে পবিত্র কোরআনের তপসি সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান নিয়ে তিনি আশিস মণ্ডিত ছিলেন উনিশশো সালে তিনি খেলাফতের মহান দায়িত্ব লাভ করেন প্রায় দুই হাজার আহমদী মুসলিম তার হাতে বায়দ গ্রহণ করেন এরপর থেকে জামাত ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করতে থাকে সুদীর্ঘ বাহান্ন বছরের খেলাফতকালীন খলিফা হিসেবে হজরত খলিফাতুল মসি সানি রাজিরত আলহু এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর কিছু সংক্ষিপ্ত এইভাবে এই সময়ের মধ্যে তুলে ধরছি উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তবলিগে কার্যক্রম শুরু করা তিনি জামাতের মিশনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাহরিকে জাদিদ এবং ওয়াকফে জাদিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলেমদের প্রশিক্ষণের জন্য জামে আহমদের প্রতিষ্ঠা করেন এছাড়াও হজরত মুসলিম মাহমুদ রাজত আলহ জামাতের প্রশাসনিক কাঠামো সহ আনসারুল্লাহ খুদ্দামুল আহমদ এবং লাজনামুল্লাহ জামাতের এই তিনটি অঙ্গ সংগঠন তৈরি করেন উনিশশো সালে নভেম্বরে হজরত খলিফাতুল মসি সানি রাজুল আনহু মিনারাতুল মসি নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানির আহ্বান করেন ফলশ্রুতিতে উনিশশো সালে ডিসেম্বরে এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় হজরত খলিফাতুল মসি সানি রাজুল আলহু ছিলেন ভারতের বাইরে সফরের ক্ষেত্রে হজরত মসিমদ আলাহ সাল্লামের প্রথম খলিফা ছিলেন এবং তিনি যুক্তরাজ্য সফর করে আহমদিদের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন হজরত মসিম আহমদ রাজত আলহ উনিশশো সালে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন সম্মেলনটি অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে ও ব্রিটিশ পত্রিকায় ব্যাপক আকারে সংবাদ প্রকাশ করা হয় এ সফরকালে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল লন্ডন শহরের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে হজরত খলিফাতুল মসজিদ সানি রাজুল আলহ লন্ডন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করেন লন্ডন ফজল মসজিদটি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা শুরুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কারণ এই মসজিদে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্না এক ঈদুল আজহায় উপস্থিত ব্যাপক ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তার এক অনানুষ্ঠানিক ঘোষণায় ভারতের রাজনৈতিক মাঠে ফেরার ঘোষণা দেন আর এটি হয়েছিল হজরত খলিফতুল মসি সানি রাজুল তাল এর নির্দেশনার অধীনে তৎকালীন লন্ডন মসজিদের ইমাম আব্দুল রহিম দাদ সাহেব উনিশশো সালের মার্চে রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য জিন্নার সাথে কথা বলেছিলেন আবার যখন পাকিস্তান গঠন করা হয় তখন জামাতকে আরেকটি নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল আর তা হলো দেশান্তর উনিশশো সালে ভারত উপমাদেশের বিভাজনকালে জামাতের হাজার হাজার সদস্যকে ভারত থেকে পাকিস্তানে হিজত করতে হয়েছিল হজরত মুসলিম মাহুদ আলহু এর নির্দেশনায় রাবোয়া নামক স্থানে একটি নতুন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালের বিশে সেপ্টেম্বর রাবোয়াতে জামাতের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করা হয় হজরত খলিদ মসি সানি রাজুল তালানহু এর বাসস্থান উনিশশো সালের উনিশে সেপ্টেম্বর লাহোর থেকে রাবোয়াতে স্থানান্তরিত হয় হজরত খলিফতুল মসি সানি রাজুল তালহ এর যোগ্য নেতৃত্বে জামাতের অধিকাংশ সদস্য অল্প সময়ের মধ্যেই রাবোয়াতে পুনর্বাসনে সমর্থ হয়েছিলেন যখন আমরা তার খেলাফতের ইতিহাসের দিকে তাকাই এটি স্পষ্ট হয় যে হজরত খলিফতুল মসি সানি রাজুল তালহ এর প্রতিষ্ঠিত পুত্র হবার যে ভবিষ্যদানী ছিল তা তিনি পরিপূর্ণ করেছিলেন উত্তর ভবিষ্যতের মতে তিনি সর্বোত্তমভাবে আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেন এবং অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান নয় নভেম্বর সকাল সাড়ে চারটায় হজরত মির্জা নাসির আহমদ খলিফতুল মসিদ সানি রাহিমুল্লাহ তার জানাজা নামাজ পড়ান অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ উক্ত জানাজা নামাজে অংশ নেন এভাবে হজরত মির্জা নাসির আহমদ রাহিমাউল্লাহ এর তৃতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হবার মাধ্যমে জামাতের আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয় হজরত খলিফতুল মসিদ সানি হজরত খলিফতুল মসিদ সালেস 
রহমাউল্লাহ 16 নভেম্বর 1909 সনে জন্মগ্রহণ করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুসলিম আলাইহিস সালাম কে ইলহামের মাধ্যমে তার জন্মের সুসংবাদ জানিয়েছিলেন আমরা আপনাকে এমন একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি যিনি আপনার নাতি হবেন খলিফা হিসেবে তার নিয়োগের পূর্বে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন খিলাফতের সময় হযরত খলিফাতুল মুসলিম সালেহ রহমাউল্লাহ দুটি প্রধান প্রকল্প চালু করেন প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতায় তহবিল গঠনের জন্য ফজলে উমর ফাউন্ডেশন প্রকল্প এটি তার পিতা হযরত মুসলিম আউতার তালাহু কর্তৃক চালু প্রকল্পগুলো সাহায্যার্থে এবং অপরটি হল নুসর জাহান স্কিম যা পশ্চিম আফ্রিকায় দীর্ঘমেয়াদী মার্বিক সাহায্য প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছিল যুক্তরাজ্যে গাম্বিয়ার তৎকালীন হাইকমিশনার নুসর জাহান স্কিমের সাফল্যের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি বলেছিলেন সেই দিনটি খুব নিকটে যখন সমগ্র দেশ এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করবে এবং তারা আহমদিয়াতের দিকে আসবে আলহামদুলিল্লাহ জামাতের বৃদ্ধির সাথে সাথে যেমন প্রশংসা আসে তেমনি দুঃখজনক হলেও জামাত ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয় উনিশশো সালের পুরো পাকিস্তান জুড়ে উনিশশো সালের পুরো পাকিস্তান জুড়ে আহমদি বিরোধী দাঙ্গা ও প্রতিবাদ মিছিল ব্যাপক আকার ধারণ করে আহমদিদের ঘর বাড়ি লুট করা হয় আহমদিদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট ঘোষণা করা হয়েছিল তারা কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র আহমদি হবার কারণে আহমদিদেরকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা করে এমনকি কয়েকজনকে শহীদ করা হয় আহমদিদের উপর অত্যাচার চূড়ন্ত আকার ধারণ করে যখন উনিশশো সালের সাতই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংশোধনী পাশ করে আহমদিদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয় এটি ছিল জামাতের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে একটা অবিচার অবশেষ এর পরিণতিতে সামরিক বাহিনী পরিচালিত এক বিদ্রোহে প্রধানমন্ত্রী জুলফের কালাল ভুট্টুকে অপসারণ করা হয় এবং চার এপ্রিল উনিশশো সালে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় হজরত খলিফতুল মোসে সালেস রাহমাউল্লাহ এর দূরদেশি সম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে জামাত শুধু জীবন্ত ছিল না বরং আল্লাহ রহমতের অগ্রগত আল্লাহ রহমতের অগ্রগতি লাভ করেছিল আলহামদুলিল্লাহ হজরত খলিফতুল মোসি সালেস রাহমাউল্লাহ ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উৎসাহ দিতেন এবং তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ভবন সহ তিনি রাবোয় মসজিদে আকসায় তার নির্দেশন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল স্পেনের মসজিদে বাসারত ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন উপলক্ষে হজর রাহমাউল্লাহ আহমদিয়া জামাতের জনপ্রিয় মতের ঘোষণা করেছিলেন আর যা ছিল সবার জন্য ভালোবাসা কারোর জন্য ঘৃণা নয় হজরত খলিফাতুল মসজিদ সালেস রাহমাউল্লাহ উনিশশো বিরাশি সালের একুশে মের সর্বশেষ জুমার খুদবা প্রদান করেন এবং আট ও নয় জুনের রাতে ইন্তেকাল করেন বিরাশি সালে দশ জুন হজরত মির্জা তাহের আহমদ হজরত খতুল মসি রাবের আহমদুল্লাহ জানাজার নেতৃত্ব দেন অন্তত প্রায় এক লক্ষ আহমদি উক্ত জানাজায় অংশ নেন আবারও আহমদিদের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় হজরত মির্জা তাহের আহমদ রাহমুল্লাহ চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন উনিশশো সালে ছাব্বিশে এপ্রিল জেনারেল জিয়াউল হক আরোপিত আহমদি বিরোধী অধ্যাদেশের কারণে পাকিস্তানে অবস্থান করে জামাতের নেতৃত্ব দেয়া হুজুর রাহমুল্লাহর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে তাই যথাযথ পরামর্শের পর হুজুর পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং করাচি থেকে লন্ডনে যাত্রা করেন জামাত আহমদিয়ার ইউকেকে পরিবর্তিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খুব দ্রুত সমন্বয় করতে হয়েছিল হঠাৎ খেলাফতের কেন্দ্র হওয়ার জামাতের কার্যক্রম কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পায় যখন হজরত খলিফাতুল মসি রাবে রাহমাউল্লাহ পৌঁছেছিলেন তখন আমাদের জামাতটি ছিল খুবই ছোট এবং প্রকৃতপক্ষে তার আগমনের পর জলসায় দুটি অধিবেশন মাহমুদ হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাপ্ত অধিবেশন যেখানে হুজুর জামাতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আর সমাপ্তি অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় সার্বিটন অঞ্চলের একটি কমিউনিটি সেন্টারে যেখানে প্রায় পনেরোশো পুরুষ এবং পনেরোশো লাসাই মেলার সদস্য উপস্থিত ছিলেন যেহেতু খলিফতুল মসি তাকে সাহায্যকারী জনবল ছাড়া এখানে পৌঁছেছিলেন তাই খলিফতুল মসির প্রথম যে কাজটি তিনি হাতে নিয়েছিলেন তা হল যুক্তরাজ্যের জামাতের তরুণদের প্রশিক্ষিত করা যাতে তারা হজরত খলিফতুল মসিকে কার্যকর সহায়তা করতে পারেন শীঘ্রই ফজল মসিদ খুব ছোট মনে হচ্ছিল তাই হুজুরের নির্দেশে লন্ড থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ফার্নহামের কাছাকাছি টিলফোর্ডের একটি পঁচিশ একরের জায়গা কেনা হয়েছিল মরহুম ওসমান চৌ সাহেবের একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে হুজুর এই স্থানটি ইসলামাবাদ নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেন এই স্থানটি খুব শীঘ্রই ব্যস্ততম জায়গায় পরিণত হয় হজরত খলিফতুল মসির আগমনের পর দ্বিতীয় বার্ষিক জলসা ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো 
সাতাশি সালে তিনি ওয়াকফেন প্রকল্প ঘোষণা করেন এবং তিনি পিতামাতার প্রতি তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করার আহ্বান জানান খলিফা ঘোষিত অন্যান্য প্রকল্পগুলোর মতোই এটি অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠে বিশ্বজুড়ে পিতামাতারা তাদের অনাগত সন্তানদের উৎসর্গ করার ওয়াদা করতে থাকেন এম টি এর সৃষ্টি সহ আমরা এই সময়ের মধ্যে অনেক বড় বড় উন্নয়ন দেখেছি মুসলিম টেলিভিশন আহমদের একটি বিষয়কর এবং সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা উনিশশো সালে শুরু হয় এই টিভি চ্যানেলটি সৃষ্টির মাধ্যমে হজরত মোসিমুদ আল্লাহ সালামের একটি এলহামের বয়সদানে পূর্ণতা লাভ করেছে আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব উনিশশো উননব্বই সালের চব্বিশে মার্চ হজরত খলিফতুল মসি রাবের আহমুল্লাহর জুমার খুদবার প্রথম সরাসরি সম্প্রচারিত হয় যা মরিশাস ও জার্মানিতে টেলিফোন লাইন দ্বারা শোনা যায় নয় জানুয়ারি উনিশশো থেকে এম টি এ প্রতিদিনের সম্প্রচার শুরু করেছিল পহেলা এপ্রিল উনিশশো সালে এম টি এর চব্বিশ ঘন্টার সম্প্রচার শুরু করে তাছাড়া হজরত খলিফতুল মসি খামেস स्वीकृत होमिओपैथिक चिकित्सक छे गरीब और कम उन्नत देशगुल होमिओपैथी उपयुक्त चिकित्सा हिसाब से विवेचना करतें एम टी एर माध्यम होमिओपैथिक चिकित्सा होमिओपैथिक शिक्षा दी शुरू करें फलस्वरूप हजार हजार मानुष एत उपकृत हो बनामूल्य चिकित्सा थे मानुष एकृत हो मानव कल्याण ह्यूमिनिटी फार्स नामे स्वाधीन संस्था प्रतिष्ठा कर संस्था जर क्य हल धर्म बर्ण निर्विशेषे मानव सेवाय क्या সারা বিশ্বে দুর্ভোগ দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ত্রাণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে জামাতের অগ্রগতির সাথে সাথে নামাজ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য বৃহত্তর জায়গার প্রয়োজন পড়ে হজুরের নির্দেশাবলীর আলোকে মার্চ উনিশশো সালের একটি উপযুক্ত জায়গা কেনা হয়েছিল এটি বায়তুল ফুতুর নামকরণ করে হুজুর একটি বড় মসজিদ নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানান এবং উনিশশো নিরানব্বই সালে হুজুর আইদুল হুজুর রাহমাউল্লাহ এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর মসজিদে নির্মাণ কাজ শুরু হয় প্রথম আন্তর্জাতিক বায়াত অনুষ্ঠান উনিশশো তিরানব্বই সালে হজরত খলিফতুল মসির আবে রাহমাউল্লাহ এর নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছিল প্রায় দুই লক্ষ মানুষ একযোগে স্যাটেলাইট সম্প্রচারের মাধ্যমে আহমদিয়াত গ্রহণ করেছিলেন আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্ব জুড়ে হজরত খলিফতুল মসি খামেস আইদুল আলবাসের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন হজরত মির্জা তাহের আহমদ খলিফতুল মসি রাবে রাহমাউল্লাহ আঠারোশো এপ্রিল আঠারোই এপ্রিল দুই লন্ডন ফজল মসজিদে তার সর্বশেষ জুমার খোদা প্রদান করেন এবং সেই সেই দিন সন্ধ্যায় একটি প্রাণবন্ত মজেসে ইরফান প্রশ্নোত্তর অধিবেশন উপস্থিত ছিলেন উক্ত মজেসে ইরফান ছিল প্রিয়জনদের হুজুরের সাথে সময় কাটানোর সর্বশেষ সুযোগ কারণ পরদিন উনিশে এপ্রিল দুই সকাল সাড়ে নয়টায় তিনি লন্ডনে ইস বাসায় ইন্তেকাল করেন সেই সময়কার ফজল মসজিদের আশেপাশে দৃশ্যগুলো চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিতে অম্লীন থাকবে মসজিদের অভ্যন্তরে এবং মসজিদের চারদিকে সকল রাস্তা মানুষে পরিপূর্ণ ছিল প্রত্যেকেই পরবর্তী খলিফা মসিহের নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন বাইশে এপ্রিল দু সালে সাহেবজাদা মির্জা মাসুর আহমদ আইদুল তালবেন সেরাজির প্রতিষ্ঠিত মসির পঞ্চম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন এই ঘটনাটি ইউকে জামাতের সদস্যদের জন্য একটি আনন্দদায়ক বিষয় ছিল কারণ ইতিহাসে এবারই প্রথম নির্বাচন তাদের চোখের সামনে সংগঠিত হয়েছিল অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ এম টি এর সামনে বসেছিলেন নির্বাচনের পর হজুর যখন জামাতের সদস্যদেরকে দোয়ার ওপর জোর দিতে আহ্বান করলেন তখন আহমদের চোখে আনন্দ এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় হুজুর বলেন এই সময় জামাতকে আমার একমাত্র অনুরোধ দোয়ার উপর জোর দিন দোয়ার দোয়া করুন দোয়া করুন দোয়া করুন খলিফতুল মসি হিসেবে তার প্রধান একটি কাজ ছিল তিসরা অক্টোবর দু সালে বায়তুল ফতুল মসজিদের উদ্বোধন তারপর বিশ্বজুড়ে শত শত মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে 
আরো অনেক মসজিদ নির্মিত হবে বাইতুল ফতু মসজিদেই যুক্তরাজ্যে জামাত প্রতি বছর শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে যার উদ্বোধন করেন হজরত খলিফাতুল মসিক হামেস আইদুল তালবেন্স রাজিজ এই সম্মেলনে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হজরত খলিফাতুল মসিক হামেস আইদুল তালবেন্স রাজিজের তত্ত্বাবধানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বের জন্য শান্তিপূর্ণ সমাধান চাইতে আসেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তিরিশ একরের জায়গাটিও শীঘ্র জামাতের প্রয়োজনীয়তার জন্য অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছিল অতএব হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক দু হাজার একর জমির অধিগ্রহণ করা হয় হুজুরের নাম দেন হাদিকাতুল মাহাদি বা মাহাদির উদ্যান তারপর থেকে এখানেই যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হজরত খলিফাতুল মসিক খামে সাইদুল বেন সাজিজের নির্দেশনাবলী অনুসরণ করে প্রথম আন্তর্জাতিক জা মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনের কলিয়া সুডে দু হাজার পাঁচ সালের অক্টোবরে হজরত খলিফাতুল মসিক হামেদ সাইদুল হরবেন রাজিজের উদ্বোধন করেন এবং এটিও খুব দ্রুত আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হয়ে ওঠে এর জন্য একটি নতুন জায়গা খোঁজা হয় এবং দু হাজার বারো সালের হেসেলমের সারেতে একটি নতুন স্থান ক্রয় করা হয় যা মাহমুদিয়ার একত্রিশ একরে ক্যাম্পাসটি আবাসিক ও টিউটোরিয়াল সুবিধা সহ সেখানে খেলাধুলার জন্য নিজস্ব মাঠ রয়েছে এবং প্রয়োজনে সম্প্রসারণেরও সুযোগ রয়েছে দু হাজার আট সালে সাতাশে মে ছিল আহমদিয়া খেলাফতের শতবর্ষ পূর্তি খেলাফতের বরকতময় শতবর্ষ দোয়া এবং শুক্রিয়া জ্ঞাপনের মাধ্যমে উদযাপিত হয় এখানে উপস্থিত অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে খেলাফতের শতবর্ষ জলসা লন্ডনের ডকল্যান্ডের অ্যাক্সেল সেন্টার অনুষ্ঠিত হয়েছিল জলসায় সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শে দৃশ্যটি ছিল হজরত আমিরুল মুমিনিন খলিফতুল মসিক খামে সাইদুল আজাদ বেন সিল আজিজ কর্তৃক নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ উপলক্ষে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পুনর্বীকরণ করা যাতে সমগ্র বিশ্বের আহমদিরা এমটির মাধ্যমে যোগ দেন রানী এলিজাবেথ হলে খেলাফতের শতবর্ষ উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে বিশেষ অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ সদস্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ হজুর সেখানে জামাতে আহমদের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরেন খেলাফতে খামেসার বক্রতময় সময়কালে হজুর আজিজ প্রতিটি অনুষ্ঠানে ইসলামের শান্তি এবং ঐক্যের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন হাউস অব পার্লামেন্টস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল হিল সহ সকল অনুষ্ঠানেই তার কথা ও কর্ম সত্যি এটিক সমর্থন করে যে তিনি ছিলেন তিনি হলেন শান্তির দূত হুজুর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে তিনি পোপ বেনেডিক্ট ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ফ্রান্স সহ বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে চিঠি লেখেন বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আমাদে মুসলমানদের উপর প্রতিনিধিত্ব সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সত্ত্বেও হুজুর আদালত বেন সিরাজের স্পষ্টভাবে যে কোনো সহিংসতাকে নিষিদ্ধ করেছেন দু সালের আঠাশে মে জামাত আহমদের ইতিহাস একটি হৃদয় ভারাক্রান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন সেদিন আহমদিয়া বিরোধী সন্ত্রাসীরা লাহোরের আহমদিয়া মুসলিম জামাতের দুটি মসজিদে হামলা করে ছিয়াশ জন আহমদি মুসলমানরা শুক্রবারে তাদের নামাজের জুমার নামাজের সময় শহীদ হন যদিও আরও অনেক বেশি সংখ্যক সংখ্যক আহমদি আহত হন বিশ্বব্যাপী জামাত এ ভয় ভয় হামলার জন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছিল উক্ত হামলার পর এক জুমার খুদবায় হজরত খলিফতুল মসিক হামেস আজাদ বেনাসির আজিজ উল্লেখ করেন যে তিনি তার শোক প্রকাশের জন্য নিজেই সকল শহীদদের পরিবারের সাথে কথা বলেছেন তিনি বলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন আর যারা আল্লাহ রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝো না শহীদরা বিশ্বকে দেখিয়েছেন যে তারা একদিকে যেমন আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করেছেন তেমনি অন্যদিকে তারা ইমান বৃদ্ধির উৎসে পরিণত হয়েছেন এই বর্বরোচিত আক্রমণ সত্ত্বেও হুজুর বিশ্বব্যাপী আহমদি মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা কেবলমাত্র দোয়া ও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সারা দেবেন মহান আল্লাহ রাবুল আলমী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি তার অবিরত রহমত অব্যাহত রাখুন এবং সব শহীদদের জান্নাতে একটি উচ্চতর স্থান প্রদান করুন আমিন সাম্প্রতিক সময়ের সম্ভাবত উল্লেখযোগ্য মায়ের ফলকগুলোর মধ্যে একটি হল জামাতে কেন্দ্র লন্ডন থেকে ইসলামাবাদের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে স্থানান্তর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি গত পনেরোই এপ্রিল দু হাজার উনিশ সালে আছরের নামাজের পর যখন হজরত খলিফতুল মসি 
খামেস আব্দুল তালবেন সিরাজিস লন্ডনের ফজল মসজিদ থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন গত 17 মে 2019 ইসলামাবাদে নবনির্মিত মসজিদ মোবারকের উদ্বোধন করা হয় এরপর 29 জুন 2019 তারিখে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের নতুন আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর উদ্বোধন করার জন্য একটি ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে মোবারকে প্রদত্ত প্রথম জুমার খুতবায় হুজুর আদাল তালবেন সিরাজিস বলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মসজিদটিকে কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকের প্রতিফলন হবার তৌফিক দান করুন এটি যেন আল্লাহর রহমতকে আকৃষ্ট করে এবং এটি সব সময় যেন বরকত মনিত হয় আমিন জামাত আহমদিয়ার সাধারণ সূচনা যখন ৪০ জন বিশ্বস্ত অনুসারী লুধিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাল্লামের হাতে বয়াত নিয়েছিলেন সেখানে আজ লক্ষ লক্ষ আহমদি মুসলমান খলিফার হাতে বয়াত গ্রহণ করেন এভাবে জামাত ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং এভাবেই বাড়তে থাকবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের খলিফাতুল মসি খামেস আজিজকে মহিমান্বিত করুন এবং তাকে সুরক্ষা দান করুন জামাতকে আল্লাহর নিরাপত্তার অধীনে আকথিত রাখুন এবং আমাদেরকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালের সকল সাফল্য দান করুন জাজাক আল্লাহ আল্লাহ আমাদের আপনাদের সকলে মঙ্গল করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহাম